。讲到战争这件事情，大家都不希望发生。此刻在地球的某一个地方，非常惨烈，非常的人间地狱。地点在黎巴嫩，我们看到以色列这连续两天狂轰猛炸，尽管有炸死他的目标，真主党的一个非指部的一个指挥官，可是全部都是恐怖分子吗？全部都是这个真主党的人吗？不是、欸，哎，已经有五百六十九个人死亡了，里头有小孩，有妇女。将近两千人受伤哦，你可以看到呢，这两天激烈的交火，基本上啊、哦，我们看到贝鲁特是被整个毫无抵抗能力的、哦、这个狂轰猛炸。那我们也可以看到呢，包括哦五十名儿童，我刚刚讲，在这场这个轰炸里头已经死亡了。所以黎巴嫩未来可能变成另外一个加萨走廊吗？因为攻击以来已经有五十万人流离失所，很多人离开国家逃往叙利亚哦，所以你可以看到呢，这个情况看起来有一点失控了。到底以色列想要干嘛呀？他们最后的目的是什么呢？我们先来看看这个哦，真主党就警告黎巴嫩的民众说：“你们要小心哦，因为现在以色列在空头有条码的传单哦，长这样。”上头有一些阿拉伯文字哦，那有一个条码，他说你们不要去扫这个条码，很危险，因为他会搜集你所有的资讯。而另外，我们刚刚讲了哦，这个呃，以军呐、啊，哦，他继续放话威胁说，我还要暗杀你真主党的任何高阶人哦，所以我的大绝招都还没有出来哦。这是以色列的参谋总长哈勒威。他说：“以色列啊，一而再、再而三的进行打击，直到你真主党明白，哈、哦，国防军无论在攻击和防守都具备许多，到现在我还没有派上用场的能力，我还有绝招没使出来呀、啊，你等着吧，哈、哦。我们看到，包括哦，以色列准备对黎巴嫩展开地面行动，这是很多专家预估的哦，地面的部队要出来了，他们希望在以利。”啊、哦，在两国边境啊、哦，这个建立军事缓冲区哦，就是把黎巴嫩一部分的土地给占领哦，作为军事缓冲区。那我们来看看现在的伤亡多么的惨烈，包括以色列这个国家真的是战斗民族啊、哦，他在北边打真主党，对这个哈马斯一样进行轰炸、进行作战，两条战线上作战啊、哦！加萨已经有二十二人死亡了。我们再来看看美国的态度，那当然至关重要。你到底是敲边鼓哦，助战，还是你要他 stop， 你要他停呢？哦，我们看到外交的途径到底有没有可能？因为全世界其实大部分的人不希望有战争嘛。拜登总统说、哦，警告以色列跟黎巴嫩，如果爆发全面的战争，不符合任何人的利益。你这样讲也没用啊，谁听你的呢？哈、哦，我们看到美国的确有实际的行动，可能会派遣航母前往中东，而且两艘航母都可能同时进驻。我们看到，包括哦，现在哦，这一艘杜鲁门号哦，它已经从这个呃呃维吉尼亚的这个诺福克基地起航了。出发前往欧洲第六舰队地区，好，可是会不会再转到中东呢？因为我们看到，包括林肯号目前位在阿拉伯湾，哦，那它会停留在那个区域，哦，做一些戒备。那我们可以看到，包括以巴，呃，这个以以巴以色列猛轰黎巴嫩啊，哦，显示什么？美国影响力匮乏，你叫不动啊，你根本没人要听你的，哈、哦，你看到以色列根本就是完全就就是已经杀红了眼嘛。那另外呢，呃，这个油价、金价现在都整个巨幅的上涨了。我们看到 O P E C 上调长中长期全球石油需求的预测，而国际的金价连三天创新高，今年飙涨了三成，市场喊会冲破三千美元。我们面对的是一个非常动荡的时代。来请教李将军。哎，这是以色列，我觉得他目的哈，就是要将呃原来在住在以色列北部的这些居民，那因为加沙战争发生，怕怕政府党攻打，将他们总共有六万六点五万人左右移到以色列的中部地区来居住。那前两天纳坦雅胡讲得很清楚，他要将这六对六点五万人回到他们以色列北部地区。那你回到北部地区，有一个先决条件就是。不要受到战火的波及。那不要受到战火波及有两种方法，第一种是政治解决、和平谈判
哦，加沙那边停火，跟珍珠港这边大家取得和谐，大家都不要打来打去。那第二个方法就是我用武力威慑你到珍珠港，你你头都抬不起来，对，让你不敢威胁我。那现在我们看出来很明白，那坦雅胡采取第二种方法，就是武力威慑到底。那我们从这个 B B Q 爆炸事件就看得出来 ，B B Q 爆炸它不只是一个恐怖的攻击行动，它主要就是打仗第一个先把敌人的指挥通讯体系打乱掉嘛。那你想想看，爆炸。这个他呃，这个真路党的呃指指挥阶层大概都受伤了或死亡了，然后通讯链路也断掉了哈。在这种状况之下，紧接着他会采取什么？就是空中攻击、轰炸。你不要看他攻击一千六百个目标啊，他每个目标都非常的精准，代表什么？他的情报收集非常准确。你看他第一天他打掉的是谁？他空中轰炸打掉的是马基勒，是他们这个呃第一号的指挥官，对不对哈、嗯？他们是哈桑旅还是什么的这种指挥官就。就很清楚你住在哪里，所以他这一千六百个攻击目标，几乎每个目标不是你的火箭发射基地，就是你指挥官所在的位置，或者是你工厂所在的位置。他情报收集的非常彻底，所以一千六百目标，这时候把珍珠港是很彻底的被打掉。嗯，那我特别要讲一件事情，就是说，这时候当然。呃，曾组长来讲的话，他在上次二零零六年到现在有十八年的时间，他在这个北部地区，其实他跟加沙一样，也构筑了很多坚固的地下通道跟工事。那你现在来讲，我认为说是以色列下一步一定是挥军进去，因为他第九十八师已经调到这边来了，准备地面工部队开始进去。那你如果地面部队不进去，你靠空中轰炸来讲的话，你不能彻底消灭珍珠党，所以他准备进呃呃，这、呃、地面部队推进去，最少推三十公里。那当然，他认为有美国有靠山，对不对哈、嗯？那美国现在是怎么样？美国，我跟你讲，他来两艘航空母舰，这两艘航空母舰大概没用了。嗯，为什么呢？今天早上发生一件美国很糗的一件事情，嗯、他有一艘运弹药运母船，叫做大脚号。哦，大家看一下，我特别找到这大脚号。嗯、是，这大脚号它是说它触礁，这船舱里面的情形，淹水淹到这么严重。哦，淹到这么严重。嗯、哦。然后，那美国说没关系，对不对？我们可以找游轮来代替。嗯、你，你放放屁了，你骗人。为什么呢？<笑>我跟各位讲哦，这油弹补给船对军舰补给没有那么简单的。大家看一下，嗯、这就是。这个油电补给船在对航空母舰补给，那你说它航空母舰它核子动力，它不需要用油，我们飞机要用油吧，对不对？你旁边的护卫舰要油吧？是啊。但你知道美国说，你认为它还没有别的航别的油弹补给船？我跟你讲，美国现在惨到什么程度？它真的没有第二艘，真的哦。因为美国哈、哦、总共建了七艘，花了六十四亿美元建了七艘。这种因为油弹补给船，你跟军舰在一起做补给的时候，你看靠那么近，一艘四万吨，一艘十万吨，那个船的速度要一样哎，然后中间波浪干什么？你不小心就撞在一起了，而且要高压泵补，把才能够把那个油打进去，进去，不是那么简单。是，为什么我说美国现在很惨，你知道吧？他美国总共这哎盖了七艘，完工了五艘，第一艘完工的是在二零二一年。我还特别查了它型号，它的编号叫做约翰号，然后这艘船二零二一年下水到现在还不能开出呢。那你说美国现在它这两艘航空母舰来，如果说是没有没有奶妈的话，它怎么去作战？以色列自己要想清楚，美国这次不见得能够帮得上忙。是没有错，你看在海上运补不容易，加油不容易，对，跟空中一样，空中也不容易。哎，呃，我补充一下哈、嗯，因为这次的运补船出了这么大的一个纰漏啊、嗯，我觉得这个最主要就是说他们的舰长跟海上的军官。他们的水平已经有问题了，训练不够，呃，训练不够，对水文资料掌握不够，哦、而且有怠惰职务的，呃，有有有怠惰的这个嫌疑啊、哦。因为各位您知道，这么大的一个四万吨的船要触礁，那是很严重的事情，而且这是最低级的错误。因为所有的舰上的官兵，尤其是舰长，他们要对水文资料的掌握要非常的精准。是。那么，更何况啊，这艘船一旦出礁以后，以美国目前的这个修补能力来说，那排队不知道排一年半还是两年才能排到，那等于是这段时间都没有办法。美国现在应急的办法，就刚刚呃，立将军讲讲的，他们在调动一些游轮，在调动一些船来去改装，可是改装要多少时间？来不及吧。对，所以要很长的时间、嗯。那当它的改装要很长的时间才能够完成，而且要让它的后面的这些补给船能够接上去的时候，那这段时间你航母到底要不要执行任务？是。更何况美国目前来讲，能够阻止以色列停止不要去攻打
，黎巴嫩只有美国，嗯，只有美国这个国家一个国家能做到。可是美国到底要不要以色列停止战争？看起来是非但没有要以色列停止战争，他还在旁边助攻。为什么？刚谈到的林肯号，其实他就是在牵制伊朗，要伊朗不准去支持这个黎巴嫩的真主党，嗯，然后反制啊这个以色列，以及阻止伊朗出手进入啊伊拉克或是叙利亚的民兵组织跟以色列交战。所以他的林肯号放在那里是牵制以色列。另外一个就是把这个。啊，杜鲁门号派到地中海去，也是一样协助以色列，就是必要的时候，他可以从那个地方登陆去攻打这个黎巴嫩或是相关的国家。他也牵制住啊，中东地区的国家不要介入这场战争。那请问一下，把整个阿拉伯世界、穆斯林世界的这些很有可能同情啊，这个黎巴嫩的这些武装力量都牵制住以后，他到底是在阻止以色列动手？还是在帮助以色列继续动手，嘴巴讲的是一套哎、欸，是美国的现阶段的政客永远都是嘴巴讲一套，你要看他的行动。两个航母战斗群过去不是要阻止以色列停止行动，观众朋友，现在是以色列主动挑衅攻击，不是真主党主动挑衅攻击。我觉得事情的这个因果一定要弄清楚。以色列先把人家用巡护机把人家炸了，炸了以后不准人家报复，然后接着就说黎巴嫩真主党要报复他，黎巴嫩真主党只不过打了一百六十五枚的火箭弹，而且弹头都不大，嗯、距离也不远，而且还是慢速的，你却马上反击一千六百枚，那你没有差别的，你一方面有打一些军事目标，二方面却炸死很多的平民百姓。你还说，因为那些大楼楼上有发射器，那我们昨天我已经有说了，那我们台湾赖清德把我们的导弹放在公庙，嗯，那大陆是不是也应该可以攻打我们的这些公庙？这个一样的逻辑嘛？你今天用这个理由，你就可以去无差别的杀了一堆人。那民进党当局为什么不说话？是，我觉得台独的你应该要说话，嗯，你应该告诉内塔尼亚胡你是对的还是错的。是，那如果你内塔胡是对的，那你也应该要同意以色呃未来假设两军交战，因为那进的很好战嘛，那是不是公庙也被打？所以我们公庙一定不让他停，把导弹放在你那边。弹药。现在这个黎巴嫩的死伤人数已经将近三千人了，其中将近六百人死亡，有五十位以上是小朋友，是儿童。来，我们请教。其实现在就是这是以色列一系列的步骤，我先用呼叫器炸你，对讲机炸你，炸到你所有通讯设备，你都没有办法互相联络的时候，真主党想要反击，他必须要怎么办？他现在应该也没有飞鸽可以传输了，所以。他唯一的选择就是大家要找个地方聚会碰面，研究直接下来的战略。那以色列就在那边等着，你一集中我刚好就炸了。以色列现在就在做这件事啊。那这显示什么？第一个，以色列是有计划的，针对真真主网发动一连串的攻击，而且这个攻击还没完，接下来会有进一步的行动。那更重要的就是真主党内部的内鬼实在是太多了，把真主党几乎所有的行动几乎都泄露出去。你看，他每一次都可以非常精准的打击到真主党的重要领导人物。那你真主党如果自己内部内鬼那么多，那你被人家整成这样子，根本就是活该。讲实在话就是这样。你所以真主党，我觉得，与其你现在集中全力想要去反击以色列，不如你先找一找你内鬼到底是谁吧。你内部如果都没有办法肃清的话，你更不要谈去跟以色列作战。那但是呢，以色列现在看起来是野心勃勃，他甚至已经讲出来说，他要在北边这个地方清空一块缓冲区。所以什么意思？就是要直接入侵黎巴嫩，要在黎巴嫩的边境制造一块缓冲区，把真主党赶走。那这个就是摆明了违背联合国宪章去入侵其他国家。对啊，这是非常明确的、啊。嗯，那可是这样子，美国虽然嘴巴上说你不可以这样做。可是实际上，之前本来我们都以为伊朗会采取大规模报复，结果伊朗没有做这件事。本来大家以为中东哦，既然伊朗没有报复，那加沙走廊这边其实已经打得差不多了，那慢慢慢慢战事应该可以平静下来。结果没有，结果是以色列现在继续要持续攻击。我觉得美国人自己要去想清楚一件事哦。
接下来这个以色列如果重启这个战端，两边开战的话，你知道倒霉的是谁吗？巴勒斯坦人、黎巴嫩人当然会倒霉，嗯，乌克兰人也要跟着倒霉，因为以色列是一个小国家，它的弹药储，它已经打了好几个月的仗了，它的弹药啊、武器啊、储备其实也不多了。那接下来，如果以色列继续发动战争，甚至扩大对黎巴嫩的战争的话，那他的武器由谁支援？当然是美国要支援了。嗯，那美国有这么多武器可以支援吗？他他唯一的办法就是减少提供给乌克兰武器去增援以色列啊。嗯，那请问一下，那乌克兰的战争怎么办？乌克兰现在战事非常危急哎，所以美国你是已经准备牺牲掉乌克兰了吗？嗯，但是现在看起来美国是没有能力阻止以色列，甚至美国有一些政府内部有人跟以色列根本是共谋，想要去做这样的事情。所以我觉得，如果美国政府没有办法解决这个问题的话，未来只会让自己陷入更严重的难关里头。是没有错。现在美国当然哦，它可以决定很多事情，也可能改变一些国家的命运。不过，跟中国大陆的贸易战打到现在哦，他又使出放大绝。包括拜登，拜登总统怎么说呢？他说：“未来啊，只要是有中国大陆的软体或是硬体的这个零件的车，我一概不准你进来，不准你进口，我全部全部禁止。”好，加拿大立刻跟进。加拿大的副总理兼财政部长他就说：“我们绝对会考虑仿效美国的做法，禁止来自于中国或是俄罗斯联网汽车的软硬体。哦，你有任何零件，你有任何的 App， 你有任何的软件硬件，我通通给你啊、哦，这个完完全全给你这个阻绝在外。那另外，我们看到中国外交部发言人林健他就讲了，他说。”这个哈、哦，你要停止以国安行打压之时，因为美国都说这是国安的需求嘛，哦，为了怕这个国家被颠覆嘛，哦，所以可是你在打压中国大陆的汽车产业，不仅破坏全球的产业、产业、呃、产工啊、呃，全球的这个供应链的稳定，最后也会损害损害美国自身的利益。美国这么做。是不是在增加谈判筹码呢？因为美国这个料很坏，也不是第一次了。过去他说，像是无人机啊，有中国的哦，有 Made in China 的，有零件的，有硬体、软体都不行啊。二零一七年就讲过了哦，他说中国大陆制造的这个呃无人机，像是大疆啊哦，我要把你禁止哦。可是长期使用的，包括民间呐、啊、哦的一些人，以及警戒的人，就说你这样禁止它，我到时候我很难用哎、欸、哦。所以这个禁令拖了七年，目前。众议院通过，可是参议院没有签署，好、哦，成为呃还没有完整的一个法律哦。所以这个拜登总统说出来的话，到实施还有多么彻底的实施，这个都还要再观察。而另外，我们再来看看王文涛，他是中国大陆的这个商务部部长嘛，他不是跑去中。跑去欧洲哦，谈这个电动车的关税，可是看起来好像没有什么很大的进展。而另外呢，有一些事情啊，哈、哦，你拿来做放羊的孩子哦，就像刚才美国的贸易战，还有像是俄罗斯哦，他动不动就说我们要出动核武器哦，跟北韩一样哦，金正恩也常讲我要用这个核武器把你南韩弄成一片的火海哦，讲太多了，大家就会觉得你是狼来了的孩子，因为。呃，狼来了啊！那个放羊的孩子，包括你看到俄罗斯电视台最近又模拟轰炸伦敦，哦，说是我们模拟哦，可能伦敦会有八十五万人丧命。可是呢，晶片战这件事情呢，还是不可忽视啊、哦。我们看到最近呢，荷兰的经济事务大臣他就说，应该让哦这个 ASML 哦自由开展他的业务哦。那有一些这个要封锁中国大陆的，会让哦自由贸易有、哦、形成一些障碍，而另外。在华为的出了一款新的笔电，他说他主打中国的 IC， 中国的晶片哦，据说已经接获大量的中国大陆的国营事业的订单，所以呢，这个中国大陆的网友就这么形容，这是中国碗装中国米，你来封锁我们，我们就自产。自产自销，哈、哦。那另外，我们再来看看，包括印度哦，印度这个拜登跟莫迪就说：“哎，我们一起来携手合作吧，哈、哦，来设晶片厂，然后让印度哦，这个 upgrade 他们的这个呃，在这个产业上面的一个程度哦，跟雄心壮志。”而另外，我们也可以看到，包括中国大陆哦，因为最近这个经济内卷的事情哦，这个还在持续当中，像是很多的房价哦，不断的崩跌，所以呢，中国央行。最近宣。
宣布了一项措施，它要降低存量房贷的利率啊，向市场注入强心针啊，因为利率降低了，还有你的首付也可能降低了哦，所以各种的这个房屋，剩余的房屋可能可以销售出去啊。那这个对中国大陆的一般民生经济来说，也有一些这个提振的作用。不断的哦，过去十多年，常常有一些专家在讲中国大陆的经济要崩溃，要崩溃了。一直到现在，其实真正的崩溃我们没有看到。所以呢，包括有一些专家就说，不可能有这件事情。中国经济崩溃论是有心人啊、哦、在放的一些讯息。来，请教。呃，我觉得美国在打压中国用的方法很多哈、哦。那么基本上来讲，就是美国自对于啊这个自由贸易的信心已经动摇了。原本美国很有自信，他认为美国的产品的竞争力很强，所以可以在全世界推动这个自由贸易化。那也就是说，尽量把这个贸易的障碍连关税把它就是把它贸易障碍降到最低。所以在相当长的一段时间，美到美国去读书的啊，绝大部分学经济学商业的都会听到一个，就是说啊，这个是一个啊完全的自由市场的时代啊、嗯。这个美国对于自由市场它是非常有信心。可是今天美国很明显的失去了信心了，他没有自信了。他发现，在汽车工业方面已经输了中国大陆。他发现他在这个无人机这部分也输了大陆了。他在光伏电板也输了。严格上来讲，他在半导体这个部分他也输了，因为。美国自己的半导体啊，虽然它也有一些高尖端的技术，可它先进制成的它没有了，它要依靠的是台湾的台积电，还有三星。嗯，但是在成成熟制成这个部分，大陆的中芯国际的竞争力也是越来越强。而你看，英特尔竟然要被收购了，就是说，美国突然间发现它的整体的工业制造能力，包括造船工业、汽车工业、呃，电动车，还有包括啊这个。呃，高速铁它全方位的，甚至它连它的波音都出了问题了，中国的 C 九幺九都出来了。嗯，美国没有自信，没有自信以后就开始高举这个保护主义的法案，然后接着呢就开始用国家安全的理由都塞到这里面来。我觉得美国这样做到最后，美国只会把自己的市场规模越做越小，因为。就像川普所说的，如果他对莫斯科、呃、墨西哥也课百分之一百的关税，因为他要阻止中国的汽车从墨西哥进来。但是问题就在于，日本也在墨西哥设厂啊。是，那你难道要把整个墨西哥打打掉吗？嗯，那这样的情形下，你基本上来讲，赌这个赌那个，赌这个赌那个。那如果你只完全只针对中国大陆来赌的话，中国大陆在世界各地的咳咳电动车的设厂，你全部都要赌吗？这个又不可能，而且大陆并不是没有反制能力。例如说，我们看到最近的 PVH 啊，这个很美国很强大的一个纺织工业的集团，包括 CK 啦，啊，包括 Tony 都是他做的。他们在中国大陆的业务业务量表现非常的亮眼。嗯，那现在大陆把它列为不可靠实体清单，开始在做调查了。这代表什么？这代表大陆它的反制工具其实是蛮多的，它只是不急的拿出来。它等你都打完了以后，你看它现在开始对于稀土、加者等开始提出反制、限制，同样都是用国家安全的理由。现在也用不可靠实体清单的理由开始要实施调查，而且要你这个公司三十天内回复，回复完如果没有通过的话，他们很有可能就按照。不可靠实体清单，也就是说，美国怎么对中国的企业，中国就会对美国的企业。那你想，这家公司的营业额一下少了以后，它的股票绝对狂跌。嗯哼，那难道就这家吗？嗯，而且它事实上也会让加拿大，会让欧洲的很多国家，例如说像那个 Volkswagen， 嗯啊，或者是像巴菲特。他们的做这个化工的，都会出现各种各样的问题。我觉得，美国的这套手法基本上来讲是不对的，而且他应该是强化自己的竞争力，而不是用打压找理由，然后失去自信。越失去自信。它的影响力就越衰弱。我觉得美国不能够把自己堕落到这个地步。嗯，好，我们进一下广告。好，我们来请教兵哥，怎么看美中的贸易战延伸到方方面面？加拿大向来是对美国亦步亦趋啊，所以美国干什么他就干什么
所以他会去想要跟着美国一起禁止中俄这些东西，不奇怪。但是我觉得他应该要去看一看美国为什么禁了这么多年，到现在也没全禁。这就是一个很很明显的因素，就是因为禁下去对他自己也有害，所以他也只能够呃每走几步停一下，每走几步停一下，看看自己会造成什么损失，再评估要不要再走下一步。这是很必然道理。大疆无人机为什么禁了这么多年就禁不了？因为他们的民间全部都反弹嘛，因为你美国造的又贵又不好用，嗯，那大疆又便宜又好用，那那你叫我们去采购这那些贵的干什么？所以美国自己也要考虑到一点，如果关税壁垒这么好用的话，那全世界各国早就展开啊。那为什么大家到最后选择还是要自由贸易？因为自由贸易还是相对对大家都彼此有利嘛。所以美国想要用这种关税壁垒，你已经试了，从川普一路试到现在，请问一下，美国有赢吗？我看到很多报道，其实说美国已经输了。那当然，我也不敢这么武断啊。可是看起来美国现在也不像是有赢的样子啊，所以美国自己要去考虑清楚，到底到底这个状况演变对他是不是好事。那中国大陆的晶片，当然现在遇到美国的这个制裁，出现很大的问题。可是中国大陆自己也在制它的 DUV 机，然后阿斯莫尔他他自己也在说，因为他们早就预测大陆几年之内就会把自己的 DUV 机造造出来，所以阿斯莫尔一直在叫的是什么？嗯、就是。你不让我赚这几年的钱，我以后就没得赚。嗯，对啊，那你为什么一定要卡我这几年干什么？你就不让我赚这个钱？而且对荷兰他们来讲的一直的想法就是，如果你让我们去赚中国大陆这个钱，他就不会这么急着想要去做光刻机。对，他不急着去做光刻机，我们就能够更多卖他几年，这样对大家不是都好吗？这样他技术永远被我们前置住，不是也比较好吗？那可是美国就是选择不要，所以你现在就逼着中国大陆什么东西都要自己生产。嗯，那最近呢，我们台湾的呼叫器在中东创造了一个效应，就是现在呢，他们不敢买台湾的山西产品，嗯，然后也不敢买欧美的山西产品，他们全部去跟中国大陆订。对，他们很害怕。对，嗯，因为他们现在不知道你以色列是不是透过欧美啊，或者台湾啊这些在里头装了什么东西。嗯，所以据说最近中国大陆涌入大量的中东山西订单。哦，那你想想看，虽然很多人就说你华为要发展自己的鸿蒙系统啊，这种。独自一门的系统在全世界接受度到底会多多高？现在客户出现了，中东，对，中东因为买他的系统，因为他的系统是最不容易被以色列跟美国入侵的、啊，对，所以对他们来讲，以后你可以看到中东大概一系列都会用中国大陆的东西。哦，那意外帮助了中国，反而让我们台湾的三西三西产品受害。我,我你想，至少有一段时间之内、嗯，台湾的三西产品在中东一定是乏人问津，因为大家、嗯、大家都会怀疑你是不是借由这个东西什么植入木马、啊，或者甚至里头根本就有炸弹。对啊，所以我觉得这是一个非常糟糕的一个负面效应。那美中这样一直去拼，拼到中国大陆，如果它所有的系统真的完全独立之后、嗯，我相信未来即使欧美不用，第三世界一定会大量采用中国的东西。是，还有包括像非洲这些国家。啊、我们进一下广告。好，我们常常看到俄罗斯说：“哎，不要逼我，不然我就使出核炸弹、核武器。”他是在吓唬我们吗？我特别要讲俄罗斯的军事的观念来讲的话，哈，他就是核子武器来保护他自己的国家。所以大家回想一下，二零二二年当俄乌战争开始开打的时候，那时候俄罗斯的军队都是什么？都是营级单位，我们都讲合成营、合成营。所以他没有编到师级，他认为说是我只要有核子武器，你就不会来打我，我不需要用到传统的军队。那时候来讲，他认为说我传统军队只要应付区域性的战争就够了，像车臣啊或干嘛。所以他认为他有核子武器保护。当然，俄罗斯打到俄乌战争打到他现在，他慢慢的扩军，他现在不但师级啊，他还成立军团级、集团军，他都慢慢成立。但是我觉得这次来讲，俄罗斯大家不要小看他做的动作。我觉得是北约国家先做这些动作。第一个，芬兰来讲的话，它有一架 F 3 5在那附近起降。那芬兰你你起降在那边 ，F 3 5是可以带核弹的、哦。那如果在那边起降，直接第一个攻击就是俄罗斯的这种加里宁格勒那个飞地，它的波罗的海舰队的指挥部、嗯。那第二个，我们看到一个箭头就是。德国的军机在美国的基地了哈，他的战机在那边起飞，他故意亮出肚子，上面就挂了一颗核弹。那对俄罗斯来讲的话，你这是不是在威慑我？是不是你在芬兰那边，哎，马路上面一架 F 三十五在那边随时可以对我攻击？然后这个哎，德国有一架军机露出带核弹的这种战机，那。普京他心里会怎么想？我当然要保护我自己。第三个，我觉得这个时候哈，泽连斯基到美国去
提了一个计划叫胜利计划，对不对？哈、哦，那什么是胜利计划？他说我不讲，我只跟拜登讲。那普京会心想，你的胜利计划是什么？是继续跟这个美国要军援呢，还是开放你的这种美国跟英国的武器直接打我莫斯科呢？好，欢迎您回到《新闻大白话》的节目现场，我是钱子，介绍这一个小时的来宾。首先是国际政治专家赖玉成老师，主持人好，观众朋友大家好，以及资深媒体人谢寒冰，主持人好，大家好。另外是我们的退役少将利任杰将军。哎，前子好，各位观众大家好。好，观众朋友，我们来看看我们的三军统帅，我们的赖清德总统，昨天出席了一项民防的活动。那他突然讲出这一句话哦。语出惊人哦，很多人呃都在想说，为什么赖总统要讲这样呢？他说，绝不可能签和平协议，要靠实力确保和平。他认为哦，那一纸协议是靠不住的，我们要靠自己的实力来确保和平。那实际要怎么做呢？加强国防 ，OK？ 那我们也可以看到，包括防疫任性委员会哦，是赖总统创建的，那也是由他。自己亲自指挥的，哈，那礼拜四明天下午会登场，里头有哪些人呢？包括黑熊学院，包括吴一农的壮阔台湾，都是名单内的人，还有一些公庙啊、长老教会啊、哦，宗教界也有。那是不是要把我们这个民间的防御哦，建筑在哦，包括宗教哦，包括像这样子的格斗急救？哦，在这样的基础下呢，我们就可以给可以看到沈博洋，因为呃，这个民进党对于他的呃这个长才长才哦、呃，或者是他的能力，好像非常信赖啊哦、呃，经常各种的一些讲座，包括国防的，包括各种方方面面都有他。那最近不是有一个黑悟空的电玩吗？哦、呃，里头有黑熊精嘛？那我们看到沈博洋委员有讲到说，哎，好像在影射黑熊学院。因为它变成了一则新闻，那今天沈博洋哦特别的跳出来，而且有一点点动怒了哦。他说这是造谣，产业链，他没有讲这些话哦，是有人刻意掐头去尾、去脉络的来造谣他哈、哦。呃，我们来看到很多东西啊，包括呃所谓的认知作战哦、呃，所谓的造谣，所谓的一些呃。呃，各种的这个言论哦，在我们台湾最近其实已经让很多人搞不清楚了。而台海间的这个状况哦，其实是我们更关注的。包括美国最新的民调，因为总统大选快到了嘛，说是啊，川普比较擅长处理台海危机，跟贺锦丽比起来，而贺锦丽哦，呃的支持者更愿意出兵护台。我就说两个人比较，民主党的支持者可能对于出兵护台这件事情意愿比。共和党的支持者高一点，那我们台湾到底怎么看的？执政党到底怎么想的？到底是比较希望川普出来，还是贺锦丽当选呢？不要忘了上一次的总统大选，民进党上上下下，民意代表感觉上全部都投掷在川普的身上，像是蔡意瑜委员那个时候还戴口罩哦，川普的口罩还说我穿威武啊，哦，变成一条新闻了。那现在呢，想法又是什么呢？中国大陆的威胁呢，当然一直在，尤其他们的武力越来越的越来越强大。我们看到解放军向太平洋试射洲际导弹啊、哦，那可能为东风四一示警美国哦，像这样子的这个展示核打击能力呀、啊、哦，呃，这个越来越越来越呃厉害。那另外，我们看到中国海军也是不断的强大起来，三艘航舰现在同时出海。您看到这一张图，包括福建号在这儿，山东号在那儿，辽宁号在呃这个南海这里哦，他们在台海、南海还有日本海这一带活动哦，展现他们的实力。那南海之争，过去中国跟菲律宾哦，在这。几个月哦，看起来在南海也是不断的有一些争端。那菲律宾的海军说，中国大陆部署了南海船舰两百五十一艘，创新高。所以呢，他在这边一直不断的绕，我们也监视他。菲律宾现在呢有一个这个呃，可能政治上面的动作、哦，说是啊，他们的海域法案哦已经拟好了，只等总统小马可是来签署。如果通过了，未来不管。菲律宾的总统是亲中还是亲美，他就会得到一些约束。而另外，在日本海这里啊
也一样哦。我们看到哦，包括呃这个印太这一些大国的实力，有一个呃大家可以参考的指数，叫做亚洲指数，它是由这个呃澳洲智库做的，从二零一八年每一年都会公布哦，综合实力在亚洲的这些国家，呃，这个看哪一些国家在亚洲的实力最坚强哦。我们看到包括、哦、第一名是美国，第二名是中国啊。哦第三名是印度，第四名是日本，所以看起来日本已经超越呃印度，对不起，印度已经超越日本，成为亚洲第三强了。呃，这个报告里头还特别提到哦，中国军事的实力持续提升啊、呃，削弱了美国在亚洲的势力。而另外呢，这个日本呃，当然哦，他、呃、对于俄罗斯的军机不断的入侵哦、呃，非常的紧张。他说这是挑衅，保持着强烈的危机感哦、呃。那俄中。此刻正在，呃，这个做联合军演啊、哦，那呃也特遣舰队都驶入了沃鄂霍次克海哦，所以呢，看起来日本哦也是全程的在紧盯。另外呢，俄罗斯跟中国的关系，普京哦在这个月的月初才刚刚见完中国国家副主席韩正啊、哦，俄罗斯的媒体说，海参崴直飞长春啊、哦、的这个班班机呀、啊、哦即将就要。开通了，要强化包括中国东北跟俄罗斯远东地区像这样子的一个紧密的互动的来往。那这个月我们看到美国阿拉斯加说，哦，阿拉斯加州这边哦，发现有四架的俄罗斯军机哦，不断的跑来侵扰、哦。我们来看看这个世界的这个大的在军事上面的对峙。来请教兵哥，我觉得赖清德这次算是直接讲出他想讲的话，我觉得也很好，态度明确。就是他根本没打算要签什么和平协议，也不打算跟对岸谈，就是准备要进行军备竞赛，那很好，那目标非常明确。那接下来就是台湾人民要不要接受这样的一个状况？我觉得这是重点。就是赖幸德这样一宣誓之后，就是以后我们一定会把很大的预算摆在相方的军事防务上面，这是必然的。那大家能够接受吗？因为这一定会想影响到台湾的生活品质。然后。我觉得他这个逻辑本身是有点怪。他说协议是不可靠的，所以只有靠自己的实力。原则上这句话听起来好像没错，可是如果全世界的国家都是这样想的话，那以后大家都不要签协议，都不要签合约，因为反正都不可靠，合约随时都会用来撕毁的，不是这样吗？那泽连斯基现在也不用妄想去跟俄罗斯签什么和平和平协议，也大家也不用开什么和平峰会，反正就大家打到你死我活为止，就是这样吗？所以。在在民主时代，然后二十一世纪的现在，有人讲话还是这种非常古老的，就是不是你死就是我亡的这种心态，我我是觉得蛮危险的啦。那未来台湾就必然会走向跟中国大陆全面对抗的这样的一个态势。那这是台湾人要的吗？如果要，我们就往这个方向走。那后果我们大家一起承担，这个就是我们自己选举结果，我们自己要去接受。那至于说沈博洋这个东西。当然啦、啊，他觉得人家帮他掐头去尾，那是不是这样？我不知道，因为我其实对他讲的话，我根本没有认真在听，<笑>我根本懒得理他。可是我必须讲，过去沈博洋不是常常也去把别人的话掐头去尾吗？所以随随便便在网络上找一句话就拿出来造谣，到处抹黑，这不就是沈沈博洋自己天天在做的事吗？所以这叫自作自受，我觉得也没什么好去好去讲的。沈博洋你自己在做什么事？你要不要自己先扪心自问一下？那至于说，川普跟贺锦丽谁当选，我基本上我认为对台湾来讲，差别并没有太大，因为不管是民主党还是共和党执政，中美对抗态势不会变，他们也第一个也不可能说直接就把台湾丢出去，那当然也不可能全力来捍卫台湾，这都是不会发生的事情。不管民主党还是共和党，他们考虑的还是他们自己本国的利益。所以台湾还是要了解自己在世界上所处的角色跟地位，要认真的在我们的环境下面去求发展。那大陆这几年当然军武进步的非常非常快，那快到什么样的地步呢？快到老实讲，现在如果单纯论军事方面的话，我认为在西太平洋这一块，美国很显然的已经开始落在相对下风的状态。这个对美国来讲当然是一个相对紧张的一个态势。那其实你可以很明显的看到，在南海这边，美国怂恿菲律宾不断去跟中国大陆竞争的结果，结果是现在就被人家赶出去了
，菲律宾宣称他要重新回到先冰礁那艘船，已经开了一快一个礼拜，到现在还没回去，我也不知道为什么，不知道开到哪里去。那所以态势就摆得这么明显，就是这样的。那这个亚洲实力指数也不是今天才是美国第一、嗯、中国第二，这已经很多年了，都是这样。只是唯一的消息就是印度超越日本，对，那是因为日本这几年它有点停滞不前，所以印度有人口红利加这些超过，嗯、但是整个态势还是没再变的，也就是。在整个亚洲，就是中美争霸的一个态势、嗯，甚至其他的国家大概都要靠边站。是我们台湾是第十四名，而这个日本因为它的经济衰退，所以被印度给超车过去了。来，请教、嗯、我们台湾十四名，菲律宾十五名，我们目前还<笑>还赢个菲律宾哦。那这个解放军今天早上打了这颗导弹、嗯，我原来以为是大概东风十六或东英吉二十一之类的，嗯，这个结果没想到，我一看吓坏了。大家看一下哈，我真的是哇，那那这个这个态势非常明显。大家看一下它飞行路线打到哪里，它从呃发射点它没有显示出来，是但是它已经打过打过夏威夷了、嗯，已经到这个西太平洋那个地方去，不东太平洋那边去了，等于已经快要到南美洲哈。那大家知道，这这叫全射程，也就是说我能够打多远，我我全射程。以往来讲的话，因为这种呃弹道飞弹来讲的话，核战略飞弹。具有很大的威慑性，所以通常都是在自己的国内里面来打，很少打到外海去。那这次解放军为什么在这个时机点上面做这种全射程的射击？大家知道地球是圆的，它在这个地方可以打那么远。那如果说是它在北方发射，越过北极海的话，那你想想打到什么地方？大概我相信纽约啊、华府啊都没问题。那我想，这种洲际飞弹是很明显的针对美国本土了，它不针对你航空母舰，针对航空母舰客气一点，针对你美国本土，甚至于针对你美国的东海岸，我觉得那对美国的威慑性就很大。然后问一下奥斯汀，你怕不怕看到这个哈、嗯？那我我请呃导播帮我们看一下这个航空三十艘航空母舰的位置。嗯，这个大家有没有注意到？我哎，福建号当然现在是正在。这个海事了哈，但我觉得这代表几个含义。三艘航空母舰出来，我们通常都认为说是航空母舰，呃，三分之一是在执勤，三分之一是在整修，三分之一是在税修哈。这种三艘航空母舰同时出来，代表是说我海军的实力，我可以这个很快的完成后勤准备的力力力量。我三艘航空母舰可以同时参加作战任务，尤其现在很明显的，辽宁号跟山东号所在的位置。那这个时候，这个再加上，呃，前两天这个乌亚南跟帕帕罗在夏威夷举行印太国防会议以后，马上就摆出这种阵势给帕帕罗看。那我接着要问，刚刚是问奥斯汀怕不怕，现在问帕帕罗怕不怕？辽宁号现在位置在什么地方呢？大家要知道，它在苏渡海的右边，也就是说，美国的航空母舰通常进入南海是从这边进去的，它不是从这边进去，就从巴士海峡进来。那现在辽宁舰堵在这边，你这个罗斯福号，你是不是这个？如果说你美国航空母舰想要再进入南海，到达印度洋的话，你要不要经过这边？然后第二层的就是山东号，这是很标准的解放军这个主援打点哈，我阻止你的援军打你的点，所以这两艘航空母舰在这边，这个意义非常明显。所以我特别要讲一下，这个赖金德很奇怪啊，你不信任自己国军。你老是在那边求那些什么什么什么任性、黑熊啊,黑熊啊什么的，你知道国军现在到什么程度？我念一段话给大家听哈，大家绝对说匪夷所思。嗯，这个我们自己国军哈，嗯，这个是国军里面传给我的资料，大家先看一下。哎，我用念的哈，我用念的，大家比较清楚。刚刚军团通知，对不适服的人员、不适服当兵的人员，驻地在高雄的，要来参加礼拜四。军团的进任典礼，然后体验一下进任的荣荣誉感，哦，所以要麻烦各位帮忙调查一下，能否参加九月二十六号明天早上八点钟军团进任典礼？不能参加的要说明理由，就是说你这些要退伍的人员，你们来看一下，人家晋升很荣誉的，很骄傲的，你们来参观一下。那至于更扯的还有一件事情，就是说有一个军团的指挥官，不是军团，军团是军团下面的上校指挥官。他因为要达到上面给他的留营率，他叫他那个已经要退伍的兵说：“你不要退伍，你三个月以后再退伍。”
，对不对？包括我我达不到这个指标，那这三个月你签留营，三个月以后你再退伍、哦，这三个月我薪水照样付给你，你回家去煮饭去，你回家去做生意。现在国军留营到这种程度，你赖清德你先认清楚事实是怎么样。所以大家都想要离开。都要离开，离开到什么程度？你看，要不然就骗进来、嗯。你看，荣誉晋升，荣誉，你你叫他们去参加呃将官的晋升典礼，更有荣誉感。应该要这个正本清源吧，把我们的国军好好的防卫，这个任性防卫一下吧。对啊，建建构好吧，嗯、真的是搞这个是要干嘛？匪夷所思啊，任性的啊，很任性的任性。耐心的没有诚意要防卫台湾了、啊嗯。嗯，呃，我们长期在研究军事的问题啊，而且我在巴黎大学。我就是读的就是国防研究所啊，博士班。那我也在法国的国防研究院那边担任啊，去从事过研究。我们非常非常清楚知道，美国、欧洲的这一些国家，他们的所谓的民防的啊，这些推广教育或者是建立民防的机构，他们绝大部分都是从退役的、离开军队的军职跟文职的专业人员、专业军官、干部。来担任这些委员会，来组织这些各种社团，他们都是身经百战，他们都是有丰富经验的，他们绝对不是头烫的卷卷的，然后没有在军队里面真正当过的那种黑熊，头烫的卷卷啊，那那种人，然后呢，一个一个一个一个立法院的一个就可以摔的脑震荡啊，这样的一个心，然后包的大大的给人家作秀，绝对没有这种人。也绝对不会有一个就在最底层的当过士官的，然后突然间变成一个防卫委员会的这么高的这样的一个委员，从来没有过，没有人敢儿戏国家的防卫，没有人敢儿戏，所以我很笃定的说，赖清德根本是在做政治操作，而不是有诚意要防卫台湾，这是第一个，他没有诚意，他一直在做政治操作。第三个，他对于军队完全不信任，对于在军队长期服役的、有专业技术的军官、退役的以及文职的这些人员，他完全不信任，他不用，啊，他不用，他不让他们来做主要的负责任。那这个代表什么？他不信任，他没有诚意防卫台湾。好，那他为什么不说？他为什么说他拒绝签和平协议？就是因为他知道和平协议就承认我们是内战的一个状态嘛。因为当初。两边，尤其是台湾，洪秀柱一直在，当时是国民党的党主席，就是要推出两岸之间国共的这个内战停止，我们签和平协议，那就是因为内战就是一个国家，那现在要搞的就是两个国家要搞台独嘛，所以才会前提讲互不隶属，后面讲不签和平协议，那这个很明白的就是跟美国人说，我们就是独立的国家，我就是要啊，未来我就是要打仗。可是问题就在我们台湾人不会要跟赖清德走，以黑熊部队他也叫不动台湾人来跟他走。对不起，因为他们根本不会打仗，他们根本不会打仗，他们是在演戏，他们是在作秀，他们根本没有能力打仗。不相信你叫那个沈博洋跟我们的立将军来对来来来谈军事论军事，谈防卫论防卫，来谈嘛，来辩论嘛。我还看不起。沈博洋要找我辩的，要苏子云以上，<笑><笑>对不对？至少是，就是、嗯就是、找他们来辩嘛。嗯，绝对两三下给他难看。是，是我觉得这样的水平的人可以成为防卫委员会的委员。嗯，你看看赖清德哪有诚意要防卫台湾？不要骗嘛、啊嗯。是。